Ogni giorno 7 miliardi e mezzo di cuori battono all'unisono. Tutti si muovono. È come un tornado di piedi e di mani, di risate e di lacrime. Chi sale e chi scende, bagaglia alla mano. Chi arriva frettolosamente o chi aspetta lì, già da tanto tempo. Il sangue di tutti gli uomini è rosso, eppure nessuno è uguale ad un altro. Ognuno porta in sé il respiro del creatore, la sua impronta, il suo dono. Ognuno a modo suo. Uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli, ha detto Gesù. Tutti figli dello stesso padre che tutti ama. Siamo tutti nati per amore. Ognuno cammina con il suo sogno e il seme di Dio nella terra della sua vita. Così alcuni si fermano e vedono gli altri con lo sguardo pieno d'amore. Hanno gli occhi e le mani di Dio. I santi sono qui. Il loro nome non appare mai sui giornali o sulle riviste di moda. Non hanno titoli né conti correnti invidiabili. Eppure ci sono e nell'umiltà di ogni giorno compiono piccoli e grandi miracoli. Non possiedono molte ricchezze o non hanno milioni di visualizzazioni sui social, ma possiedono qualcosa che non si può comprare col denaro o con il like. La generosità, l'accoglienza, la tenerezza e la compassione profonda dell'altro. Essere ai santi significa proprio questo, avere a cuore il bene dell'altro e dedicarsi ad esso senza riserva alcuna. Ognuno cammina con dentro un sogno tutto suo, un dono prezioso e unico nel grande disegno che Dio ha su ciascuno di noi, che solo tu puoi scoprire, coltivare, rendere reale e donare. È un seme piantato nella terra fertile della tua vita che deve diventare impegno responsabile vocazione alla santità. Farlo crescere è il compito di tutti per costruire un mondo nuovo di gioia e pace condivisa. E Gesù, cari giovani, cari genitori, cari amici e amiche che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande, la volontà di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire della mediocrità. Nella frenesia della vita che scorre attorno a noi, ogni giorno c'è sempre qualcuno che rimane ai margini, che temporeggia sulla soglia della vita in attesa di una nuova promessa di felicità ad aspettare che qualcuno si accorga di lui per condividere il calore della vita, che spalanchi le braccia come il crocifisso e ripeta il grido di Dio. Io ti voglio bene, per sempre, in eterno e ad ogni costo, perché i santi hanno gli occhi e le mani di Dio. Scegliere la santità non è mai impossibile. La santità non è un di più facoltativo o un traguardo solo per alcuni. È la vita piena secondo il progetto e il dono di Dio. È dunque un cammino che permette di sperimentare la propria umanità e quella degli altri. La santità fa già parte di te. Devi solo darle il tempo e lo spazio per fiorire. Abbi il coraggio di sporcarti le mani, di scommettere sul tuo talento, proprio lì dove sei, 
perché è lì che Dio ti chiede di essere santo. La dedizione al lavoro, la cura delle relazioni, il servizio agli altri, l'amore verso la famiglia, la cura della vita interiore, sono il volto luminoso e quotidiano della santità. A loro si deve la luce che c'è ancora in questo mondo. Ogni nostro santo, beato venerabile, servo di Dio, porta in sé una sua unicità che fa parte della sua storia. Tra questi, 46, sono i giovani santi e beati della nostra famiglia salesiana. Una chiamata alla santità che passa attraverso l'esempio dello stesso Don Bosco che ci invita a sognare con lui la nostra piena felicità in Gesù. La vita di Don Bosco è stata una continua ricerca del sogno di Dio per lui. Un disegno ricco di colori, di tratti decisi e morbide pennellanti, ma anche di lacrime, ferite e fatiche delle notte in sogno. Don Bosco capì che il Signore lo chiamava ad una vita tutta dedicata ai giovani ed era questa la sua felicità. Diceva, uno solo è il mio desiderio, quello di vedervi felici nel tempo e nell'eternità. La felicità è il sogno di ogni giovane, oggi, domani, nel tempo. Un sogno grande ma così delicato e fragile che merita cura e attenzione. Spesso ci chiediamo, perché tutto ciò che è bello deve finire? Il mondo non può prometterci il per sempre, Dio sì nel tempo e nell'eternità. È Lui che cerchiamo quando sogniamo la felicità. È Lui la bellezza che tanto ci attrae. Solo Lui ci vuole bene, per sempre, in eterno e ad ogni costo. Questa è la porta della casa di Don Bosco. Quanti giovani sono passati da questa porta in 173 anni? Quante porte come questa ci sono nel mondo, dappertutto. La nostra famiglia salesiana sta presente in 134 nazioni, in Mongolia, in Papua Nuova Guinea, al Mozambico, nell'Equador, nell'Argentina, nel Sri Lanka, Shilong, dappertutto. Tutte aperte, sempre, con qualcuno che accoglie a braccia aperte. Così deve essere. Entrare in una delle tante case di Don Bosco è da sempre un momento unico, una grazia, una grazia veramente nella vita di migliaia di giovani. Gesù al giovane di Nain grida, ragazzo, dico a te, alzati, non sussurra. Grida per superare il caos dei rumori del mondo. Grida perché chiede una decisione forte, coraggio per una vita più realizzata. Buoni cristiani e onesti cittadini, è così che Don Bosco ha tradotto l'invito forte di Gesù. In questo cortile Don Bosco ha guardato negli occhi a Domenico Savio, un incontro di occhi più che di parole, un semplice atto di totale fiducia. Io sono la stofa e lei sia il sarto. Anche voi, miei cari ragazzi, ragazze e giovani di tutto il mondo, siete la buona stofa come Domenico Savio, 
quel tessuto ricco di possibilità che profuma di futuro e di sogni. Lasciatevi cucire, lasciatevi imbastire dalle mani esperti di tutti quelli sarti che come Don Bosco, Madre Mazzarello, Luigi Variara e tutti i fondatori della nostra famiglia salesiana hanno scelto di dedicare la loro vita a voi. L'abito che ne verrà fuori sarà un capolavoro di santità agli occhi di Dio. La santità è qui portata di mano, non è una meta irraggiungibile, non ci chiede di isolarci dal mondo, di rinunciare agli affetti, no, questa non è santità, la santità consiste per noi nel stare molto allegri perché abbiamo una grande profondità. Essere santi significa vivere pienamente, sorprendersi ogni giorno della bellezza della vita, perché la santità non ti rende meno umano, non aggira la croce, ma è l'incontro della tua debolezza, la mia debolezza, la nostra debolezza con la grazia di Dio. Magone, Besuco e Savio sono stati accompagnati proprio in questo cortile alla scoperta della loro santità. Ognuno con la sua particolare originalità e la sua sfumatura, il gioco, la preghiera, lo studio, il quotidiano come tempo prezioso dove Don Bosco ha operato i più grandi prodigi. La santità è una missione per la vita degli altri, come con mamma Margarita. Ciò richiede impegno e cura di sé, ma soprattutto di chi ci è accanto. Essere santi significa crescere come un grande albero in cui scorre la linfa vitale di Dio, che produce e fa maturare frutti speciali, amore, gioia, pace, pazienza, umanità. Cari giovani, ho promesso a Dio che la mia vita, fino all'ultimo respiro, sarebbe stata per voi. In ogni momento della mia vita ho cercato di farvi sentire sempre amati. Nulla per me è stato più importante della vostra felicità. Abbiate il coraggio di essere felici. Essere felici e riconoscere che vale la pena vivere la vita nonostante tutte le sfide, incomprensioni e periodi di crisi. Essere felici è ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita. Essere felici non è avere paura dei propri sentimenti, è rimanere saldi nel ricevere una critica anche se ingiusta. Essere felici è lasciare vivere la creatura che vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e semplice. E avere la maturità per poter dire «mi sono sbagliato». E avere il coraggio di dire «perdonami». E avere la sensibilità per esprimere ho bisogno di te e avere la capacità di dire ti amo, non mollate mai, Dio ha messo un angelo accanto a noi, non rinunciate mai alle persone che amate, non rinunciate mai alla felicità perché la vita è uno spettacolo incredibile. Don Bosco voleva una vite sotto la sua finestra, Li ricordava la sua terra, le sue colline e anche la parola di Gesù. Per crescere la vite ha bisogno di un sopporto forte, robusto, come queste. Maria lo aveva detto a Don Bosco, devi essere umile, forte e robusto. Proprio come questa vite, attaccata alle pareti di Valdocco, anche noi, attraverso Don Bosco e anche tanti dei nostri santi, beati, di tutta la nostra famiglia salesiana, anche noi 
e stiamo radicati a Gesù. Magari la tentazione di arrendersi è forte perché non vediamo subito i frutti, eppure essi in silenzio continuano a crescere. Dobbiamo saper aspettare, aspettare la nostra stagione, quella della speranza. La primavera torna e torna sempre. La stagione di Dio è certa e saremo santi, cioè felici per l'eternità e non camminando da soli, ma insieme, perché la santità è anche per te e per te e per te e per te e per me e per noi.